தமிழக அரசு இன்னைக்கு புதிய ஒரு விதிமுறைகளை ஒரு அறிவிச்சிருக்காங்க ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னு வரை இந்த ஊரடங்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எதெல்லாம் செயல்படும் எதெல்லாம் செயல்பட கூடாதுங்கிற சில விதிமுறைகளை வந்து தளர்வுகளையும் சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதிச்சிருக்காங்க அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பேசுவோம் கடைசி வரைக்கும் நீங்க கவனமா கேளுங்க நீங்க கேட்கறதோட மட்டும் இல்லாம உங்க நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப இது வரைக்கும் வந்து சென்னையை சுற்றியுள்ள நாலு மாவட்டங்கள்ல வந்து ஊரடங்கு வந்து கடுமையான முழு ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மதுரை தேனி போன்ற <laughs> 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 நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வருது அந்த நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஜூலை மாதத்தில் வரக்கூடிய எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் ஒட்டுமொத்த தமிழகமுமே செயல்படாது முழு ஊரடங்கா இருக்கும் இது ஒன்னாவது விஷயம் மேற்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த ஊரக பகுதிகளில் உள்ள கோவில்கள் சர்ச்சுகள் மசூதிகள் இயங்கும் வழிபட அனுமதி இருக்காங்க அதே சமயம் நகராட்சி பேரூராட்சி மாநகராட்சியில் உள்ள இந்த கோவில்கள் சர்ச்சு மசூதிகள் வழிபட அனுமதி இல்ல என்ன காரணம் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி அதிகமான நபர்கள் உள்ளே வந்து சமூக இடைவெளி இல்லாம சமூக பரவல் ஏற்பட்டு விடுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கிராமங்களில் உள்ள இந்த வழிபாட்டு தலங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அதற்கு எப்படி ஒரு வரையற வரையற வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கோவில் வந்து அதிகபட்சமா மாத வருமானம் பத்தாயிரத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த கோவில்களுக்கு மட்டும் இந்த அனுமதி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது போல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தாங்க மண்டலங்களா பிரிச்சு நாலு மாவட்டங்கள் அஞ்சு மாவட்டங்கள் மண்டலங்கள் வச்சு அந்த மண்டலங்களுக்குள்ள ஒரு மண்டலத்துல நாலு மாவட்டம் இருந்தாலும் ஒரு மண்டலத்துக்குள்ள செல்லக்கூடிய அந்த பேருந்துகளோ பயணிகளோ அதற்கு வந்து இ பாஸ் பெற தேவையில்லை என்று முதல் சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு மண்டலங்களை நீக்கிவிட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்குள்ள மட்டும் அவங்க போய்க்கிறாங்க சொல்லி ஒரு அனுமதி சொல்லியிருந்தாங்க இ பாஸ் தேவையில்லை என்று அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்குள்ளையும் பொது போக்குவரத்து அரசாங்க பஸ்களும் தனியார் பேருந்துகளும் இயங்கலான்னு ஒரு அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க அந்த அனுமதியை நீக்கிட்டாங்க இந்த ஜூலை ஒன்னாம் தேதியில இருந்து தொடர்ந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் என்ன நிலைமையாகும் அந்த உள் மாவட்டத்துக்குள்ளையும் அரசு பேருந்துகளும் தனியார் பேருந்துகளும் இயங்காது போகாது செயல்படாது சரி அப்புறம் எப்படி மக்கள் போறதா அவங்களுடைய சொந்த வாகனங்கள்ல உள் மாவட்டங்கள் ஒரு மாவட்டத்தை விட்டு அடுத்த மாவட்டம் போக முடியாது உள் மாவட்டங்களுக்குள்ள அவங்களுடைய சொந்த வாகனங்கள்ல போகலாம் அவங்களுடைய கார்லையோ அல்லது அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இரண்டு சக்கர வாகனங்களையோ போய்க்கலாம் அதற்கு இ பாஸ் தேவையில்லை ஆனா அதே சமயம் இவங்க வந்து ஒரு மாவட்டத்தை தாண்டி அடுத்த மாவட்டம் போனா நிச்சயமா வந்து இ பாஸ் அவசியங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாவட்டங்களையும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அங்க உள்ள சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வர்த்தகர்களையும் சுகாதாரத்துறையையும் காவல்துறையும் கூட்டம் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி கூட்டம் நடத்துறப்ப சில இடங்கள்ல வணிகர்கள் வந்து அவங்களுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரால அந்த வேலை நேரத்தை குறைச்சு சில பகுதிகளில் மதியம் ரெண்டு மணியோட கடைய மூடிடுவாங்க சில ஊர்கள் ஐந்து மணியோட மூடிடுவாங்க சில இடங்கள்ல வந்து எட்டு மணியோட மூடுவாங்க இப்படி பலரும் பல கட்டமான சூழ்நிலை எடுக்கிறப்ப அது மாதிரி முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையை கலெக்டர் எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்லாத ஒரு அறிவிப்பை சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சமீபத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வந்து ஒரு வணிகர்கள் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி அவங்களுடைய கருத்து கேட்கிறப்ப அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொரு சங்கங்களும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை தெரிவிக்கிறாங்க ஒரு ஊர்ல ஆறு மணிக்கு அடைக்கணுங்கிறாங்க ஒரு ஊர்ல ரெண்டு மணிக்கு அடைக்கிறாங்க ஒரு ஊர்ல நாலு மணிக்கு அடைக்கணுங்கிறாங்க இப்படி அவர்களே மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யறப்ப அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து குழம்பி போயிடுறாங்க அதனால இனிமே நீங்க தயவு செய்து ஒவ்வொரு சங்கங்களும் ஒவ்வொரு ஊர்களும் நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய முடிவு என்னங்கிறத நீங்க மாவட்ட கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா நாங்க உங்கள்ட்டையும் ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு அது சம்பந்தமாக சுகாதாரத்துறை மருத்துவத்துறை காவல்துறை எல்லார்ட்டையும் ஒரு கலந்து ஆலோசனை பண்ணி எது சரின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த முடிவை நாங்க மாவட்ட கலெக்டர் ஆபீஸ் மூலியமா அறிவிப்போம் அதுதான் நடைமுறைக்கு வரணுங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு தகவலையும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் அதாவது நீங்க ஒரு விசேஷங்களுக்கு நாள் குறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்க உள்ள நிர்வாக அலுவலர்கள்ட்ட அனுமதி வாங்கிக்கோங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ண போறீங்க டேட் குறிக்கிறீங்கன்னா அந்த டேட்ல நாங்க கல்யாணம் பண்ண போறோங்கிறத நிர்வாக அலுவலர்கிட்ட தெரியப்படுத்தி அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு தான் செய்யணும் அந்த திருமணங்களும் மண்டபங்கள்ல இல்லாம உங்கள்
அப்போது இருக்கக்கூடிய முகக்கவசம் கிருமி நாசினி சமூக இடைவெளி மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த கொடிய நோய் தொற்றில் இருந்து நாம் காப்பாற்றப்படணுங்கிற ஒரு நல்ல தகவலை எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் மாநில முதலமைச்சர்களும் சொல்லி இருக்காங்க அரசுக்கு ஒத்துழைச்சு நல்ல முறையில நம்ம காப்பாத்திக்கிறோம் நல்ல தகவலை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனல் மூலியமா சொல்றோம் இதை நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்று இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வாழ்த்துக